São José é um retrato vivo do efeito do Natal desejado por Deus para a vida de todas as pessoas de boa vontade. Ele estava confuso sobre o que estava acontecendo com Maria. E novamente, durante o sono, Deus envia um anjo para fazer uma revelação estupenda para ele, uma revelação também para cada um de nós. E nós encontramos esta revelação em Mateus, no capítulo 1, versículos de 20 a 24. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, disse o anjo, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Quantas coisas na vida nos deixam com dúvidas, abalados ou magoados. Nestes momentos, nós somos invadidos pela sensação de estarmos sozinhos. E isso, meus queridos, não é verdade. As nossas crises nos derrubam porque não olhamos para Deus. O Natal nos ajuda a manter viva a certeza de que temos um Salvador que fez a sua morada junto de nós. E o seu nome é Jesus. José acreditou e quando acordou, fez como o anjo havia mandado. Aí está o segredo de José para ser imitado. Fazer o que Deus nos pede. José acolheu Maria, com ela recebeu Jesus. Olhe em sua volta, em casa, vizinhos, trabalho, igreja. Quem você está precisando acolher e perdoar? Natal é deixar Deus colocar paz onde ela não existe. Por isso, eu convido você a olhar para o presépio. Eu convido você a imitar São José e a permitir que a luz daquele sonho possa também se transformar na luz do sonho que Deus tem para a sua vida.